。五月三十日。2022年世界杯亚洲区域选赛四十强赛开赛，经过九十分钟激战，国足七比零大胜关岛。乌雷和阿兰梅开二度，埃克森、洛国富、李可等规划球员技术含量超足。赛后，世界杯官方立马就发布了推文，祝贺国足。国际足联合关岛足协也是关注并转发，这是世界杯官方在向国足示好招手。五月三十一日，根据统计，国足七比零大胜关岛的比赛，同期收视率高居全国第一。在社交媒体上，国足。的关注度破亿，网络直播观看国足比赛的人数破千万，这是时隔五百九十八天，国足在本土迎来了久违的世界杯预选赛。在昨天晚上，决定国足命运的四场世预赛亚洲区四十强赛拉开了帷幕。在两万九千二百二十二名现场球迷的见证下，李铁执掌国足的首秀迎来了开门红，全场齐力进球，一场胜利，完美收场。值得一提的是，回归的吴磊完成了梅开二度，在国足进球数达到了二十。十个跻身国足现役射手榜第三位。要知道，本场比赛开始之前，吴磊刚刚飞回国内。相比于大部分球员合练的时间并不长，但是在比赛过程中，他为球队带来的帮助是巨大的。在比赛上半场接连不顺，就在这样迟迟打不开局面的时候，吴磊站了出来。在第十八分钟，吴磊突入禁区被绊倒，主裁判判罚点球，而吴磊处罚稳稳命中，帮助国足一比零打破了场上的僵局。在第五十五分钟，张稀哲开出任意球，吴磊梅开二度跑出空档推射入网，帮助国足二比零领先。之后，国足的射门高达十次以上，但是并未收获太多的进球。面对对手密集的防守，阿兰作为替补出场了。从一上场，阿阿兰便展现了极强的破门欲望。在第八十三分钟的时候，阿兰终于门前用膝盖将球撞入球门。阿兰代表国足首次出战，取得进球，帮助国足六比零领先。短短的四分钟之后，阿兰便梅开二度来了一记漂亮的回头望月。国足分无力的情况下，阿兰替补出场梅开二度，让人看到了希望。经过九十分钟的激战，最终国足以七比零大胜结束。赛后，世界杯官方也第一时间发布动态，祝贺国足取得了七比零的大胜。世界杯官方直言，中国男足七比零大胜关岛，拿下了一场必须要赢的比赛。同时，在和 A 组领同样叙利亚的差距正在缩短。值得一提的是，国际足联和关岛足协官方都关注、转发了这条推文。世界杯官方，这不就是在向国足招手示好吗？别的不说，国足如果延续精彩的势头杀入世界杯正赛，那么世界杯的商业价值和关注度都会提高。并且，如果国足第一次杀入日韩世界杯正赛，带来的收视率也是任何一届世界杯都无法比拟。的，然而这场胜利的背后却有表现不佳被球迷诟病的。这场比赛，男足主教练李铁派出的阵型是四四二，其中艾克森和吴磊搭档双前锋，吴曦、张稀哲、吴兴涵以及金敬道组成中场，而吴兴涵和金敬道两路进攻，蒋光太搭档俱乐部队友张林鹏组成双中卫，王申昌、唐淼分居两路防守。一开场，国足便遭遇了关岛极致的大巴战术，六后卫、三后腰，基本上就是关岛的标配了。面对关岛的严防死守。国足在两个边路积极寻求变化，当然也是因为关岛的这个战术，国足拿到了极大的控球权。单单是上半场比赛，国足就达到了百分之八十九的控球率。可是面对关岛这样的弱旅，国足除了吴磊个人能力制造点球，以及无锡主攻金金道那个球以外，国足在上半场是空有控球率，制造机会几乎是没有。规划前方艾克森的状态有些低迷，一方面是他很难获得球权，另一方面是高举高打的战术根本就找不到艾克森。而在下半场的比赛中，艾克森也是收获了一粒进球，但是大部分的比赛时间里面，艾克森都没有起到太大的作用。蒋光太作为后防线球员，就没有真正意义上和对手交锋，更是有一位球员在赛后被集体狂喷，他就是第七十三分钟替补上场的明天。虽然在场上的时间仅仅只有二十分钟，但是他却成为了众矢之的。明天作为昔日执教俱乐部时期李铁的苗子，在登场不久便完成了一脚传中，禁区内四名队友包抄，但他。却直接传出一脚极其业余的传中，不仅根本无法让队友接到球，还险些直接踢出边界。第七十八分钟，明天接到无锡的妙传后，如果传中的话，会让张玉宁舒舒服服射空门得分。然而在如此良机之下，明天却没有传给队友，而是在没有角度
的情况下自己射门，最终球被对方门将扑出。另一争议画面发生在读秒阶段，明天和对手九号起冲突，差点打了起来。这样的冲突是匪夷所思的，国足已经七比零大比分领先，显然没有故意浪费时间的必要，就冒着染红的风险去和对方硬顶牛，难道不知道足球比赛都是有裁判的吗？最终明天拿到了全队唯一的黄牌，这下子明天成了球迷们和媒体热议的负面焦点人物。除了明天，还有传中的球员唐淼，这场比赛是他时隔九年再次为国足而战，只不过这次参加的是国家大赛，也许比赛不同，心理产生了变化，在比赛中威胁传中不多，也没能和进攻端其他球员产生化学反应。右路两次助攻来自张稀哲的定位球以及张琳芃的助攻。对于唐淼来说，他的首秀表现不佳，赛后评分是除了门将以外全队首发最低的，因此两人也被称为是国足的关系户。如果说两人都按照正常发挥，那么我们最后的战绩必然不会是七比零，吴磊和阿兰也必然能有更好的发挥。国足在七比零大胜关岛队之后，李铁已经带领球队迎来了四十强赛重启后的开门红。接下来，国足将会对阵菲律宾、马尔代夫、叙利亚等球队。无论是进攻套路还是最终的转换进球能力，国足都还需要有一定的提升，这才能够确保赢球晋级十二强赛。国足虽然一次次让球迷寒心，但是一旦重要比赛来临，球迷还是愿意关注国足的。希望国足这次不要再让球迷失望了，能够顺利打进十二强赛。